and Daddy's Kitchen Lake, Ever Kum Sagada. In the Namal and Dakan Bona, or special vegetable dish, vegetable biryani, panirum, soya chungum, bioichana, don't dakuna. Then I wish my sadrangala. Notamba gram paneer, Idunur gram soya chunk, Idunur gram urla karanga, Nuru gram green beans, green beans. Pyra no Nurugram Nurugram uh, Carrot Tomato Nutumble Gram Ginger Garlic Paste Mint Leaves Bay Leaf Sadhana Namaka Kadela, one and a good name, but I keep the green at all uh, <coughs> Maliella Pachamologa either food coloring on the UC and the leather, Urugashanum, beetroot, cherry gashanga lighted to Chirikina, other rice in a coloring in the Mendi, UCM and the other natural light UCM and the another ginger garlic paste, pine, mayenna. Gear Pinne Garam Masala, all Garam Masala, Adanata Perigira Boom, Yelakayim, Gram Boom, Patem, Yelamunda Pinne, Avisamaya Podigula, Molog Podi, Manual Podi, Mildly Podi, Pinne, Fresh Aida Podsuessa, Garam Masala, another. Garnish the Mendi, Namlo Bikinada, Kasundi Peripa, Martha Kasundi Peripa, another, the fry cheddar to Sirikina, on a Kamundri, Pine, far fried onion. Pine, Vanda Sanavana, main adula, rice, Masmal rice, Irvatan Cimenta, Vanda Threta, Kudurti, at the Chirikina. It raised Sanangalana, Namloka. Vegetable biryani, onda kana ata, awas matter lada. Amal dina ata pratyam item, panirum soya changi use yeno. Ada high protein ana, malsing malsio, mamso onda kari kya ata. Mar ka pratyam chhe vegetarian sina protein richa ata lala, fashy vastu ana idar. Hmm. Ine amal ke yengen yana vegetable biryani ke bhenda vegetable masala onda kuna yena noka. Animator, would a pan at a pitcher, Chodacuno. Choda a pine lake here. Nile spoon. Or a old spoon or a week, and just spoon and a week. Not a spreading over. Yena, none night. Pull the Yana Ethers in Joda at Nazono, Mukidinate here Salam Perigirigum, um, Randa Yelakaim, Star Sidum, Ropatayim, Gram Bode. That's what I'm going to do. I'm going to do Now, we will make rice ready. Rice ready. We will make a spoon. We will 
നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഏലക്കായും ഗ്രാമവും പെരും ചിരുകവും പട്ടയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വെക്കാം ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ബേലീഫ് ഇത് സാധാരണ കടകളിൽ ഉണക്ക ബേലീഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിവിടെ നമുക്ക് മിറ്റത്ത് പറിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും പച്ച ബേലീഫാണ് ബേലീഫ് മൂന്നാലിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് നല്ല ബേലീഫ് അങ്ങ് കിട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പം അത് എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളം ഇപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഉപ്പ് നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം കാരണം ചോറിനകത്തും കൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സാലോട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാണ്ട് വെട്ടി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് എടുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സവാള ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്ന് മുരിയ മുരിയാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ കാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി കാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർക്കാൻ പോവാം എന്നിട്ട് പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കി കൊടുക്കും നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ മണ്ണ് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചച്ചോടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും മുളക് പൊടി ഇത് മുളക് പൊടിച്ചത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരുമ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കണം അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ആ പച്ചമണം എല്ലാം പോയി നല്ല ആയിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കും ഒത്തിരി എണ്ണ ചേർത്തല്ല കാരണം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആളുടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒത്തിരി എണ്ണ ചേർക്കാത്തത് നന്നായിട്ട് ഇള ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് എല്ലാം വേണ്ട നല്ല ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ന് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ടൊമാറ്റോ ചേർത്തിട്ട് 
നമ്മള് പനീറും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറയാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് യോഗട്ട് യോഗട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക യോഗട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ക്യാപ്സായിട്ടുള്ള മല്ലിയില പുതിയനയില ബേ ലീഫ് ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മല്ലിയില മല്ലിയില ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് മല്ലിയില നമ്മൾ ചേർത്തു നമ്മൾ പുതിയനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഉഴുത്ത പുതിയനയില ഏത് വീട്ടിലുണ്ടായേക്കണം ആരണം അത് അതുകൂട്ട് കുറച്ച് ചേർത്തു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ബേലീഫും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ യോജിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ സോയാ ചങ്കും പനീറും പൊട്ടയും വെജിറ്റബിളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസും ആ ഗാർണിഷും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു സകലം കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് ഉണക്ക കുറച്ച് കശു കാഷുനട്ട് കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പുതിയനയിലെയും കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും കൂടെ മല്ലിയിലെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇടുകയാണ് റൈസ് ഇട്ടു ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കളറിങ്ങിന് വേണ്ടി കളറൊന്നും അല്ല ചേർക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബീട്രൂട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കുക്കായിക്കോളും പക്ഷേ ഇത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ദം ചെയ്ത് വരുമ്പം നന്നായിട്ട് ആയിക്കോളും നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടണം കാരണം കളറ് റൈസിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല പിങ്ക് കളറിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഗാർണിഷും കൂടെ ചേർത്ത് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം അല്ലേ ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണസ് ഇട്ടു ഇനി ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി മഞ്ഞയില മഞ്ഞ ഇട്ടു പുതിയനയില ഇത്രയും ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓവൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഓവനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനകത്തേക്ക് ഇത് വയ്ക്കാം ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി ഓവനിൽ നിന്ന് ഇനിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ നല്ല ആവിയൊക്കെ പൊങ്ങി നല്ല ഗ്രീനും പിങ്കും പഴക്കടകളിൽ മനോഹരമായിട്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു 
പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മനോഹരമായ സോയാ ചങ്ക് ആൻഡ് പനീർ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾ ഇഷ്ടമില്